Goedenavond en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag vrijdag 25 juni. Vandaag in het journaal. Oktober moet de maand zijn waar 50% van de bevolking gevaccineerd moet zijn. Wanika ziekenhuis kan nog steeds met overvolle ziekenhuisbedden. COVID cluster team krijgt nog steeds meldingen over onregelmatigheden. Professor Dennis Mans heeft het over het gebruik van osodrisie. Vaccinatiecampagne gestart in Kabalibo. Het regionaal ziekenhuis Wanika heeft nog steeds te kampen met een overvolle bezetting voor wat betreft de ziekenhuisbedden. Samen met de medische specialisten uit Nederland wordt dagelijks gekeken hoe meer ziekenhuisbedden te creëren voor de opvang van COVID-patiënten. Vanwege het feit dat de ziekenhuizen zich nog steeds in code zwart bevinden, waren de instanties genoodzaakt om positief geteste personen met milde klachten in thuisisolatie te plaatsen. Directeur Jason van Genderen geeft ons een update. Ja, de ziekenhuisbedden die zijn nog steeds vol. En we, hebben dus ook nog, um, we zijn dagelijks bezig de mogelijkheden te bekijken hoe wij dus extra ziekenhuisbedden kunnen creëren. Uh, we hebben dus nu ook uh, hulp gehad van uh, diverse organisaties en ook landen. Nederland is dus ook ingekomen met, uh, met, met human resource en met uh, medical equipment van alles, met vaccins. Dus dat is een heel grote ondersteuning en daar zijn we dus natuurlijk heel blij mee. Ze hebben ons ook tijdens de eerste golf zo ondersteund. En deze derde golf, die voor, die voor een ieder heel zwaar is, heeft natuurlijk um, een heel veel, een, het, heeft het heel moeilijk gemaakt voor, de, voor niet alleen de ziekenhuizen, maar eigenlijk de, de totale samenleving. Dus um, wij kunnen wel iets, iets vrijer werken nu met de steun die we krijgen. Um, merendeels vanuit Nederland als het gaat dus om uh, medisch personeel. En die is ook ingezet in het regionaal ziekenhuis Wanika. Ik denk het overgrootste deel zelf. Dus um, we zijn... Uh, nog steeds in code zwart en vanaf wij dus in code zwart zijn belanden ziekenhuizen hebben we dus um, andere maatregelen moeten treffen wat heeft gemaakt dat de isolatiepatiënten dat zijn de patiënten met de milde klachten die nodig klachten hebben thuis worden geïsoleerd en worden gemonitord door hun uh, huisarts als zo'n patiënt verslechtert wordt de huisarts gebeld de huisarts maakt dan contact met checkpoint of de dichtstbijzijnde checkpoint en dan wordt de patiënt dan zo opgenomen of naar een inrichting gebracht waar ze dus in feite de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Doordat patiënten in thuisisolatie worden gemonitord, zijn de isolatietenten op het terrein van het Wanika ziekenhuis nu leeg komen te staan. Het ligt in de bedoeling om de lege isolatietenten om te bouwen tot veldhospitaals indien de cijfers blijven stijgen. Zo'n veldhospitaal zal bestemd zijn voor low-care patiënten evenals het KKF noodhospitaal van het academisch ziekenhuis. Ook geeft de directeur aan dat de zuurstoftanks die wij online kregen vanuit Nederland intussen al in werking zijn. Er wordt al zuurstof geproduceerd. De isolatietenten van het regionaal ziekenhuis Wanika zijn daarom, daarom dus leeg. Maar wij hebben dus, uh, we brengen nu alles in place. In kies wij dus of de cijfers zullen blijven stijgen. De tenten worden omgetoverd tot veldziekenhuizen. We hebben vanuit Nederland dus ook uh, ondersteuning gehad met zuurstofcontainers. De zuurstofcontainers zijn geplaatst op het terrein van het regionaal ziekenhuis Wanika. Ze zijn al in werking. Sorry, er wordt al zuurstof geproduceerd. En dat wordt wel gebruikt voor de low-care patiënten die we ook op de units al hebben liggen. Maar het is ook geplaatst in kies wij dus gelijk met uh, dus bedden moeten openen in de isolatietent. Dus um, we zijn dus, uh, alle planningen zijn al gemaakt natuurlijk. Het infrastructuur wat allemaal nodig is om dus een veldziekenhuis te openen. Het gaat hetzelfde concept worden van het KKF, waar dus de mensen, waar eigenlijk low-care patiënten opgenomen worden. Patiënten die zuurstof hebben tot en met 8 liter en natuurlijk ook de, de medicatie en de zorg, gaan we dus in de isolatietent moeten verplegen. Toch? En um, als het patiënt dus nog meer gaat verslechteren of kelderen, dan wordt de patiënt dan gebracht naar het ziekenhuis. Dus het concept is een beetje anders geworden, maar is eigenlijk ja... Goed ook, um, of maakt het werk uh, een beetje, ik zeg een beetje lichter voor de verpleegkundigen. Maar um, daarnaast zijn ze nog steeds uh, aan een breek toe. Toch? En um, ook de Nederlandse medici die hier komen te werken, die ziet het ook. Zij, het is voor hun ook een andere cultuur, een andere manier van werken. Je snapt als je in een eerste wereldland werkt, heb je alles bij de hand. Toch? En het is voor hun dan ook nieuw dat ze met het... Met, uh, met het, 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 het weinige moeten werken wat er is. 
Maar dus vandaar ook dat er elke week uh, vluchten komen met medical equipment, met, uh, met medicijnen, met vaccins, noem maar op. Dus dat, zij zien ook zelf wat er hier tekort is en daar doen ze echt hun uiterste best aan um, om ons die ondersteuning te geven. Dus um, niet alleen in het regionaal ziekenhuis Wanika werken ze waar, ze werken in alle uh, ziekenhuizen waar dus COVID-zorg wordt gegeven. Dat is tot in Nikeri, in het MMC, in het Jaconesse ziekenhuis, in het academisch ziekenhuis vooral, die ook nu ook uh, uh, de COVID-patiënten opneemt. En daar de IC, de grootste IC is wat, wat COVID uh, betreft. Dus um, ja, we proberen met man en macht ons hoofd uh, boven water te houden. Dat de gevallen dagelijks blijven toenemen ligt volgens de directeur van het regionaal ziekenhuis Wanika, Jason van Genderen, nog steeds bij de gemeenschap. Willen we zo snel mogelijk uit deze situatie komen, moet de samenleving zijn of haar eigen verantwoordelijkheden kennen. Kijk, als je mij vraagt wel, want het virus wordt verspreid door menscontact, mens toch? En als je jezelf aan de maatregelen houdt en jezelf, uh, weet je, die, die gesteld zijn en ook um, jezelf bijvoorbeeld op tijd... Um, ja, desinfecteert, je mondkapje opdoet, dan gaan de besmettingen natuurlijk ook dalen. Toch? Het heeft ook te maken met het, met het vaccinatieprogramma, waar de mensen in het begin heel sceptisch over waren. Maar we zijn heel blij ermee dat de mensen zich massaal hebben aange, aangemeld daarvoor. Maar het contact dat we eigenlijk gewend waren, daar moeten we een beetje van los, dat moeten we loslaten. Omdat we dus nu anders, anders moeten gaan leven. Het is het nieuwe normaal. Toch? En... Um, ja, willen wij samen uit deze situatie komen, dan moet een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kennen en het ook nemen. Toch? Kijk, men gaat ervan uit, je bent niet ziek, je voelt niets, dus je wil liefst je mondkap af en nog steeds iemand de mensen een brassa geven of hoe je normaal bent. Je kan niet terug naar, naar, naar zo'n leven. We moeten dus accepteren dat, dat het, ja, het nu anders moet. Vanmorgen is het start zijn gegeven van de vaccinatiecampagne in Kabalibo. De burgermoeder Josta Lewis werd als eerste burger van het gebied gevaccineerd. Naast de districtscommissaris kreeg ook de kapitein van het dorp Washabu, Sergio Sisria, en de voorzitter van het COVID-19 Outbreak Management Team, Selwyn Jackson, hun eerste prikje. Burgers van het bestuursresort Kabalibu zullen de gedurende de hele dag in de gelegenheid gesteld worden zich te laten vaccineren. Om 8 uur morgens was er al een aanzienlijke menigte van mensen die zich kwamen registreren. Voor de vaccinatie is er een team van het MMC Nikeri afgereisd naar Apura. Ashwin Ori is regionaal hoofdarbeidsinspecteur. In het COVID-journaal van vandaag geeft hij aan wat het COVID-clusterteam allemaal inhoudt. We praten over clusterteam, COVID-clusterteam. Dat is een samenstelling van ambtenaren van verschillende ministeries. Daar hebben we het ministerie van. Arbeid, werkgelegenheid, jeugdzaken, met name arbeidsinspectie. We hebben we arbeidsinspecteurs, we hebben milieuinspecteurs van BUG, we hebben ambtenaren van volksgezondheid, uh, we hebben ambtenaren van economische zaken, we hebben ambtenaren van uh, nationaal leger, we hebben MP's ook uh, toegevoegd gekregen. En focus van cluster team is meer gebaseerd op bedrijfsgezondheid en veiligheid. En handhaving, naleving van de COVID-19 protocollen. COVID-brigade, zo te zeggen, quick response team. Zij is uh, meer een onderdeel van het ministerie van uh, Justitie en Politie, waarbij arbeidsinspectie ook een bijdrage levert. Maar focus daarbij is meer het zorgen voor uh, openbare orde, dat uh, daar de COVID-19 protocollen worden nageleefd. Dus dat is in grote lijnen uh, het verschil tussen uh, COVID Cluster Team en uh, COVID Brigade Team. COVID Cluster Team houdt zich meer bezig met bedrijfsgezondheid en veiligheid. Dus met andere woorden, we gaan specifiek in bedrijven, in ondernemingen, supermarkten. Dus alles waar werkgever, werknemer relatie bestaat, zijn wij daar. COVID Brigade is meer openbare orde. Stel dat er een drukte is ergens bij een supermarkt aan de voorzijde gaan zij optreden, maar een voordeel daarbij is dat we ook arbeidsinspecteurs hebben, tenminste zeker één post, omdat vanwege onze onderbemanning dat we dan niet overal plaats kunnen, invulling kunnen geven, maar dan hebben we wel arbeidsinspecteurs die dan inkomen. Indien het nodig is dat zo'n arbeidsinspecteur naar binnen treedt om daar orde te handhaven, dan gaan ze dat ook doen. 
Maar er is ook een heel goede samenwerking tussen de COVID cluster team, dus het cluster team en uh, COVID brigade team. Waar nodig, vullen we elkaar aan. Indien we assistentie ergens nodig hebben, worden ze ook gecontact en uh, we ondersteunen elkaar heel veel. Want uiteindelijk hebben we één algemeen doel en dat is handhaving van COVID-19 protocollen. Behalve dat er meldingen binnenkomen over onregelmatigheden, zijn het ook eigen waarnemingen die geconstateerd worden in de verschillende wijken. Mocht er een overtreding geconstateerd worden, mag er volgens Ashwin Ori een bestuurlijke moeite worden uitgeschreven. Het is namelijk zo dat we inderdaad meldingen krijgen binnen, maar ook uit eigen waarneming. We hebben arbeidsinspecteurs en uh, COVID-19 team, cluster team is over straat, dus overal waar ze ook in het gebied zijn en ze merken van er is een drukte of er zijn zaken die aangepakt moeten worden, dan wordt dat ook gedaan. Er zijn meldingen die uit verschillende kanalen naar binnen komen. Er zijn mensen die ook telefonisch meldingen doen of noem maar op. Zolang die informatie ons bereikt en wij geven dan uh, zo'n inspectie plaats. Uh, het is wel gebleken dat er bij reguliere inspecties zo te zeggen dat de, wanneer die groepen in bepaalde wijken zijn en dan pakken ze heel één stuk, een gebied afkammen. Waarbij dan we zeker zijn van dat alle COVID protocollen in place zijn. Bijvoorbeeld in een supermarkt dat er markeringen zijn op de grond, dat de, de consumenten gemeten worden, dat er hand sanitizers zijn. Waar nodig wordt er ook veel voorlichting gegeven. Dus daarom dat er een ook milieuinspecteurs zijn en ambtenaren van volksgezondheid, dat zij ook die informatie meteen brengen. En waar nodig worden ze, de ondernemers worden meteen begeleid door uh, aan te geven wat de mogelijkheden zijn gezien hun inrichting. Want niet alle ondernemers zijn dezelfde manier ingericht. Dus die begeleiding geven we ook. Willen wij de 50% van de samenleving laten vaccineren, zou er op weekbasis zo'n 30.000 mensen gevaccineerd moeten worden. Het streven van cardioloog Dr. Kwame van der Hilst is om in oktober de 50% van de bevolking volledig te hebben gevaccineerd. Dan kunnen we praten over minder druk op de ziekenhuizen, minder doden. Simpelweg, we kunnen terug naar het normale leven. Dus kijk, we hebben gezien, uh, vorige week hebben we ongeveer 35.000 mensen gevaccineerd. Uh, deze week is het ongeveer 31.000. Laten we uitgaan van 30.000 per week. Ja? Als we dan op die 50 willen zitten, dus 300.000 mensen vaccineren. We zitten nu op 150, daar hebben we nog 150.000 te gaan. Dan zouden we over vijf weken daar moeten zijn. Dus laten we met z'n allen hopen dat in begin augustus, ja, tenminste 50% hun eerste prik heeft gehad. Tel daar nog bij eens acht weken op. Dan zijn we eigenlijk in oktober, hebben we 50% van de bevolking volledig gevaccineerd. En dan kan je ervan uitgaan dat de druk op de ziekenhuizen dusdanig wordt verminderd, dat het aantal overledene mensen dusdanig wordt verminderd, dat wij eigenlijk weer naar het normale toe kunnen gaan. Bestaan osodresies wel? En wanneer kan een osodresie gebruikt worden? In een eerdere aflevering had professor Dennis Mans het over het verschil tussen een osodresie en het vaccin. Vandaag geeft hij aan wat de osodresie is. Professor Mans is niet tegen osodresie, maar men moet het niet zien als een medicijn, omdat de osodresie niet de juiste stappen heeft doorlopen als een echte medicijn. Het is niet getest op veiligheid en werkzaamheid. Dat zegt professor Mans in gesprek met het COVID-19 journaal. Natuurlijk bestaan osodresies. Zoals ik in de vorige of een van de vorige afleveringen heb aangegeven. De gezondheidszorg van mensen, de wijze waarop mensen dus inderdaad dus dan um, uh, 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 zaken aanwenden om gezond te worden, om beter te worden, om gezond te blijven. Dat is allemaal begonnen, eeuwen geleden, met onze dressie. En dat is, op, dat is nog steeds het geval in alle culturen van de hele wereld. Het is alleen maar de vraag in hoeverre die osodresies één, zijn gevalideerd met betrekking tot werkzaamheid en twee, zijn uh, getest, zijn onderzocht op veiligheid. Want daar gaat het om. Ja, er is niks op tegen, ik heb het benadrukt. Mensen moeten niet denken van man is tegen osodresie. Ik heb het benadrukt, osodresie is uh, ook voor ons. Dat wil zeggen wij die in de drug development business zitten. Dat wil zeggen we proberen dus nieuwe medicijnen te ontwikkelen, onder andere op basis van uh, osodresie kennis. We putten verschrikkelijk veel uit osodresie kennis. 
Maar we moeten er wel rekening mee houden dat onze dressie niet natuurlijk de stadia heeft doorlopen die een echte medicijn, echte medicijnen hebben moeten doorlopen om te worden verheven tot medicijn. Dat is ook, daar is ook niks op tegen. We hebben daarom met z'n allen in de wereld afgesproken dat middelen, we noemen ze dan in Suriname Ossedresie, maar met een mooi woord mag je ook zeggen, het zijn voedingssupplementen. Dat zijn geen medicijnen, omdat ze dus dan de heel um, gereguleerde uh, 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 testen om te worden verheven tot medicijnen, die, die testen hebben ze dus niet doorlopen. Je kan het ook omdraaien, je kan ook zeggen, het feit dat ze dus dan die testen niet hebben doorlopen, maakt ze dus inderdaad tot, ik kan niet zeggen minderwaardig ten opzichte van medicijnen, maar dat maakt ze tot, tot, niet tot medicijnen, maar wellicht tot voedingssupplementen. Er zijn vele voorbeelden, ik bedoel men kent ook knoflooktabletten toch, of knoflookcapsules toch, men heeft het ook vaak, heb ik begrepen, over reformproducten. Bijvoorbeeld kurkuma, no? kurkuma, turmeric, dat soort dingen. Het is geen niks op tegen om ze te gebruiken, maar niemand zal het in zijn hoofd halen om te zeggen het zijn medicijnen. Nee, het zijn voedingssupplementen. En het, supplementen, aanvulling dus, en er is niks op tegen om voedingssupplementen te gebruiken. Maar nogmaals, het gaat erom, als je dat wil verheffen tot medicijn, dan moet je dus een batterij aan testen laten doorlopen, deze middelen, op veiligheid en op werkzaamheid. En dat is hier het geval. En zolang dat niet het geval is, dan mag je dat niet betitelen als medicijn. Maar waarom niet? Je mag het wel onze dreis noemen. Incidentally, in de Verenigde Staten hebben ze een mooie uitdrukking ervoor. Men spreekt over gras. Generally regarded as safe. Toch? Er zijn geen mensen ervan door moeten gaan, bijvoorbeeld van knoffelcapsules. Of ze goed zijn tegen hart- en vaatziekten, dat valt te betwijfelen. Ik kan me herinneren, er is een tijdje geleden een heel mooie studie gepubliceerd, waarbij ze alle andere studies, met betrekking tot de werkzaamheid van knoflook tegen hart- en vaatziekten, op een rij hebben gezet. En ze hebben toen geconcludeerd dat als knoflook benefit zou hebben tegen hart- en vaatziekten, het 13% is. Dat wil zeggen 13% ten, ten opzichte van wanneer je geen knoflook zou gebruiken. Wel, inderdaad, thuis voor die 13% doe je het niet. Maar er is niks op tegen om knoflook te gebruiken, want je gaat er niet dood van. Tenminste, niet bij de hoeveelheden die mensen dus dagelijks extra gebruiken. En zo komen we ook voor vandaag weer aan het eind van dit journaal. Volg u de juiste kanalen om aan de juiste informatie te komen en stimuleer en motiveer anderen om zich ook te laten vaccineren. De verschillende vaccinatieposten zijn ook dit weekend weer open, dus aarzel niet en ga er naartoe. De posten kunt u vinden op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, het BOG en van de communicatiedienst Suriname. Morgen doen wij voor u een nieuwe editie van het COVID-19 journaal. Surinamers, ik roep u op om te gaan vaccineren. Heel erg belangrijk is dat als we willen gaan naar het nieuwe normaal, is het belangrijk dat u zich laat vaccineren. Ik zou niet zeggen dat u verplicht bent om het te gaan doen, maar ik wil u wel stimuleren om het te doen. En ik hoop dat u het begrijpt en dat u ervoor zorgt dat u zelf uw omgeving beschermt en verlangt naar het nieuwe normaal. Gaat u vaccineren. Tekka spoitie, want dat is belangrijk. Voeg naar een COVID-vrij Suriname.